anamuamini Mwenyezi Mungu swali huyu Mungu wetu anasemaje tukabaliane na Vincent kweli anamuamini Mungu atakayemuamini Mwenyezi Mungu ina maana huyu Mwenyezi Mungu anatajwa hapo ni Mungu gani Mwenyezi Mungu wa bingu na ardhi ambaye ameitoa naye kitabu gani Kurani ndio nazungumza Kurani nazungumza nazungumza maya huyu ina maana atakayemuamini Allah kweli eh atakayemuamini Allah my first question do you believe in Allah Yes I believe in Allah <coughs> <Maiki sasa. laughs> Ya uisina tena kwa nidham abas online tv ya tupa mata ya uisina tena kwa nidham rudia ndiko nirudie naam nane nane yeremia ndio jeff koinange sikiliza mambo hapo nane nane nasema hivi mwasemaje mwasemaje sisi tuna akili ehe na torati ya bwana tunayo pamoja nasi ndio lakini tazama ehe kalamu yenye uongo ya waandishi mpe kidogo kalamu ya kina nani yenye uongo ya waandishi maliza aya imeifanya kuwa uongo mpe kalamu ya waandishi imeifanya nini kuwa uongo imeifanya um, verse eight, um, the word of the lord hii the word of the lord ni kitabu gani kimefanya kuwa uongo inazungumzia nini kwanza mimi ningependa nikukosoe oh the sio nikosoe yeah. mimi nimesoma aya sijaongeza maneno yangu na mbona una ignore aya za juu na za chini ah mimi nimestoa chapter na verse na verse yangu imeisha Every verse has a context. Sasa wewe utaniongelea ya kwako alafu nifundishe. Tumalize ya kwangu kwanza. Tulia tulia. Wewe nipe nafasi ya kwangu tumalize. Mimi na kuoji. Andiko ni yangu si yako. Kwa hivyo mimi siwezi kutulia. Wewe ukitoa andiko nafaa kunyamaza unifundishe. Mimi nikitoa andiko unafaa kuuliza unisikize. Hiyo ndio nini? Lakini mimi nitoa andiko nifundishe wewe. La, nikitoa nilikuwa najua. Kwa hivyo ukitoa andiko nafaa kunyamaza. Alafu nikusikize point yako ni gani? Na mimi nikitoa andiko na wewe ukae kimya usitie my point ni gani wewe ndio usome na ndio na ndio mtendala sasa ni swali yangu ama nizungumzie swali yangu nilikuwa nauza nimetoa andiko ndio kisha nikarusha swali kwako Dio. kalamu ya uongo ya waandishi imefanya nini kuwa uongo neno la Mungu ambaye kwa kizungu imeitwa or the love the lord ngoja kidogo torat maana yake ni the law of the lord twende pole pole kwa hivyo torati ni sheria si kweli ndio na sheria ndio law in english kweli ndio kwa hivyo kalamu ya uongo ya waandishi imeifanya torati kuwa nini uongo ni nini ama ni maandiko imesema ni maandiko lakini sasa mbona wewe unapinga si pingi nasema hivi uelewa kwako ndio kuna kasoro sasa siwezi kuelewa kati imesema Kalamu imeifanya kuwa uongo alafu nielewe kitu kingine kuliko hicho. Ana linachozungumziwa hapa ni kwamba scribes misinterpreted the word of the Lord. Aha, ambaye hiyo the word of Lord kitabu gani kinazungumziwa? Torati. Kwa hivyo wanakashfu. Wanakashfu wao kwa kumisuse neno la Mungu. Sasa kwa kwamba neno la Mungu lina kasoro. Twende pole pole. Hakuna aliyesema neno la Mungu lina kasoro. Sawa. Report imekuja waliwaribu ni kina nani? Waliwaribu ni kina nani? Scribes. Na Qur'an imesema kitabu utamuza kiliharibiwa na kina nani? Hilo kuharibiwa, wamaanisha nini kuharibiwa? Mpe maiki 11:10 Qur'an. Kidogo tu. Ah, mnajibu kama kimaharibiwa. Ngoja kidogo na walisoma hilo Torati. Ngoja kimi nasoma Qur'an. Mimi na mimi Muislamu, hata Waislamu wote ukienda msikitini Biblia hakuna. Waislamu kitabu chao ni Qur'an. Nile mlibaki na hiyo yenu. Hebu sikia Mungu asemaje. Eh, walisoma tu bila unaisoma hivi. Eh, haribio na unaisoma pia walisoma hivi. Twende. Haya. Hata ulisomaje? Na kwa yakini, na kwa hivyo tumeona, mimi sisemi neno la Mungu ni mbaya. La. Lakini baada ya Mungu ametemsha wale wana wa Israeli waliharibu Biblia ina report na Qur'an imeripoti. The same same statement. Hata Mungu asemaje, twende. 
Na kwa yakini, na kwa yakini tulimpa Musa kitabu. Mungu asema alimpatia Musa kitabu kilikuwa safi. Maliza, lakini, lakini zikatiwa khitilafu ndani yake. Ikatiwa khitilafu ndani yake na hao wafuasi wake. Unasikia kwa hivyo wenye kulaumiwa ni wale wafuasi. Ya Biblia ni wale wale wafuasi because ndio waliandika. Kwa hiyo Qur'an ndio kitabu cha Musa kilikuwa kitilafu ndani yake. Yeye ni Qur'an na Biblia inakubaliana. Sasa wewe unataka kutetea kitu ambaye kimeandikwa na kimekauka miaka mingi iliyopita kabla ya baba ya baba ya babu yako azaliwe. Mpatie mic. Bado mtasisitiza kwamba the reason uh, the reason why you are insisting on that verse is so that you may take it out of context. Naweza kuchallenge unisomee verse inayofuata na inayofuata na unieleze ina maana gani utashinda. Naweza kuchallenge usome verse iliyo juu na iliyo juu na usemeje fiatu unaweza fiatu unaweza you have the microphone you have the bible Sao. wewe ni challenge mimi kwako kwa ajili yako sawa eh hey, yes. fiatu unaweza kwa hiyo unaweza saa ngapi na yuko hapo na umekaa tulitolea ndiko niambia pana kitabu ya Musa jaribiwa this is the first sawa nionekane mimi muongo sawa haya leti andiko kitabu cha Musa kiko sawa hakijaribiwa from verse 1 kitabu cha msa kosawa ni kuelewa kwako ndio kwa mimi sikatai naomba unipatie kitabu soja hiyo jeremia 8 na nikuelee hoja kidogo kunieleza that is your faith hebu kumbuka kuna kitu kimoja unajaribu unajaribu ku forward hapa hapa kuna imani wakristo wanaamini waislamu wanaamini na banyani wanaamini lakini ukija hapa ni kudaliliana hiyo imani yako unafaa kuitoa ndani ya kitabu chako ushahidi ndio huu lakini sasa kunihubiria ile kitu ambayo unaamini Daniel anaamini ngombe ni Mungu akija hapa aliambia ngombe ni Mungu na mwambie ni imani yako ushahidi nipi lapi mmeandikwa ngombe ni Mungu niamini kwa hivyo na wewe you have your faith na kwa hivyo mmeambiwa kule kitabu cha Musa kiko sawa hiyo ni imani yenu lakini ukija hapa useme kitabu cha Musa akijaribiwa mimi sipingi ile nataka ni andiko leti andiko kitabu cha Musa kijaribiwa hilo 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 umelisoma halizungumzi kitabu cha Musa wala sheria alizopeana Mungu kwa wana wa Israeli ambazo wamekiuka na ndio maana ukiendelea kusoma hapo chini nasema kwamba Mungu ataruhusu waadhibiwe kwa kuwa walikiuka sheria zake si kwamba waliharibu kitabu. Hebu pole pia mkini ninapenda wewe kujiuza kwa mujibu wa Jeff. Jeff. Hii ni imani watuhubiria. Na andiko imeandikwa imekauka. Usitaki kubadilisha ngoja kidogo. Biblia inasema usiongeze wala usipunguze, right? Siongezi na sipunguzi. Hebu pia umekataa kusoma na iko wazi. Ah, mpe bike. Fast eight. Eh. Hey. Mimi wewe hautoi fast. Mbona hautoi? Yule angalia, wewe unalamika. Hautoi fast. Mimi naenda direct fast 8. Wewe ungeniambia na wewe soma 8 fast 7. Soma 8 fast 9. Wewe wewe unalamika. Anza sikia yangu alafu nikuoje. Twende. Unajua shida huyu? Eh? Hii andiko misikia hapa saa hii leo. Hapo andaa kuitengezea hapa hapa. Enda nyumbani kaa chini angalia, tafuta research, piga simu kwa mapasta wote kama 100 wauliza ukupe advice alafu rudi soma verse 6 alafu kupendue tenye maneno yako amesikia hapa hapa hata kujiuzia hapa 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 inaitwa isili university hapa tubahatishi lakini tabia yao tushazoea twende mwasemaje ehe sisi tuna akili ndio na torati ya bwana ehe tunayo pamoja na si mpe kidogo question mark so hivyo hiyo ni swali Mungu anauliza ndio na ile sugumzie nani kitabu cha Biblia ndio mwasemaje sisi tuna akili ndio na torati ya Mungu tunayo pamoja nasi kweli ndio maliza lakini mpe torati ya Mungu tunayo pamoja nasi lakini wewe umeenda shule ukisikia lakini in english but uwe na haribu nini ina negate the previous statement ile ingine leo tupo sasa unasikiza hii sasa sawa twende sasa sikiza hiyo hii ingine sha tupo torati ya Musa tunao torati ya Bwana tunao pamoja nasi lakini ina maana inaripoti sasa lakini ehe tazama tazama 
kalamu kalamu e kalamu 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 yenye uongo kalamu yenye uongo ya waandishi ya waandishi 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 imeifanya imeifanya kuwa uongo mpe iliyo mpe iliyofanya uongo ni nini sitasema maneno mengi acha nisome kwa kidogo ngoja kabla usome andiko langu imeisha ngojea ngojea ni forward your my point ah. kalamu ya uongo ya waandishi imefanya nini kuwa uongo torati kwa hivyo torati ya Musa imefanya kuwa uongo na kina nani kalamu ya waandishi wameifanya torati kuwa nini wameifanya kuwa uongo patia mike ah sawa ngoja kidogo tu mpatie mike huyo <laughs> eh kalamu kazi yake kuandika <laughs> maneno ndani sasa tunapishania nini kitu ambayo iko wazi iliyobakia is just your faith wewe oh, naamini iko sawa hiyo ni imani yako na tunaheshimu lakini kija hapa andiko imekauka na yeye sigeuka hakuna kuongeza wala kupunguza mpatie Vincent na kuja kwako wewe acha nisome evidence mbona utaki na kuja kwako Jiandae, angalia vizuri alafu jiandae. Mbona wataka tumaliza? Unafanyia mazoezi katika uwanja wa vita ndio shida. Vinsa jabari yako. Po po. Uko na swali la kuuliza? Swali yangu tu, ningependa nisome Kurani 5:69. Alafu nisome andiko, alafu nisome viti moja nilize swali. Sawa. Kurani sura ngapi? Maida 66. 69. 69. 69. Swali yuko hapo. 69. 569 Hakika wale waliamini nam e hata kuna kwa e keti usiombe kuna kuko nafasi yangu nishamaliza hakika wale waliamini nao namna ya kikwao namna ya kikwao zamani nao na mayahudi ndio na masabai na wa Kristo nao watakomwamini Mwenyezi Mungu eh. kama hivi anavyosema nabii Muhammad eh. na siku ya mwisho nao na wakafanya vitendo vizuri ndio basi hao eh. hawatakuwa na hofu wala wala hawatahuzunika haya so andiko tunaambiwa kundi tatu mayahudi wa Kristo na masabai wakiamini Mwenyezi Mungu na matendo mazuri siku ya mwisho watauzunika. So ningependa nisome hii hadithi alafu mtu swali. Ni kizungu tu. Ni sura ni Ibn Majah inasema hivi. The Jews split into 70, 71 sects. One of which will be in paradise and 70 in hell. The Christians split into 72 sects. 71 of which will be in hell and one in paradise. I say I swear by the one whose hand and my soul is Muhammad my nation will split into 73 sects one of which will be in paradise and two in hell So so yangu kwa hapa Muhammad anatuambia Jews na Wakristo watakuwa peponi kwa, kwa zile 73 sects 72 72 walenda hell na na moja tuna paradise hiyo ni siku ya mwisho Muhammad anasema akasema ya Wayahudi na Wakristo. So mimi ningependa hapa mnasema kila siku wa Wakristo tunda mbinguni. Muhammad hapa anatuambia tukisoma andiko na na hadithi hmm. anasema si Wakristo tunda mbinguni. Ndio hmm. hapa anasema. Ndio. Kikundi moja no. si, si wote wengine watakuwa wa uongo Leo. na kuna kuna wale kikundi moja tunda mbinguni. Ndio. Mayahudi vile vile. Ndio. No. Unaona na nyie hapa mnasema ngaa ah, ni Uislamu pekee. Yeah. Bata hapa tujasomea Uislamu kwa hiyo hadithi. Ni kuelewa hoja elewa sikia Qur'an ya Sabaji sura ya 3 aya ya 113. Eh. <laughs> hey. Kuelewa tu. Kuelewa tu si wote. Wewe wewe we, we mpaka usilimu Usiposilimu jikoni tu. Hata mwalimu hiyo alitoa hiyo hiyo. Nao utaisoma mchuzi wake kwanza. Tutaa itairudia. Tutarudi hapo kwa mchuzi wake. Asitochomoke hivi hivi. Wao waliopewa kitabu. Msa kidabu. Waliopewa kitabu kina nani? Ni Mayahudi na Swara. Ambao ndio kina nani? Wa Kristo. Wa Kristo. Ah twende. Eh si wote sawa. Mungu asema katika hao si wote sawa. Ehe. katika hao katika hao waliopewa kitabu waliopewa kitabu wamo watu waliotengenea wamo watu waliotengenea wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku ehe na pia ndio wanasujudu ina maana wanamwabudu Mwenyezi Mungu wa kweli 
mao kwa hivyo katika wakristo si wote sawa wewe mwakiudi wa Kristo wote mnaingia mbinguni Qur'ani anasema waliopewa kitabu si wote sawa miongoni mwao wako kidogo tu ambao umetengenea maliza eh hey, na pia wanasujudu ndio yaani ehe wamesilimu kabisa na ndio mtume akasema katika watu ambao watalipwa mara mbili kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ni wale waliomwamini Bwana Yesu wakati wake na wakaamini Mtume Muhammad Qur'an anasema hao watu malipo yao ujira wao utakuwa ni mara mbili kuamini Yesu na kuamini Mtume Muhammad watu kitabu hao kwa hiyo si wakristo wote Mungu ashasema wale ambao kuna raba stamp ambao wamepigiwa muhuri kuingia kule waislamu peke yake 4368 Qur'an haya 43 alafu turudi kwa hiyo maelezo yake eh hey, maelezo yake hapa anataka kukimbia kitu haya 43 eh hey, 68 unasema hivi eh 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 43 68 nasema nao uh, enyi waja wangu mlio wazuri enyi waja wangu mlio wazuri hamtakuwa na hofu siku hiyo ambao umezungumzia siku ya kiyama hawatakuwa na hofu ndio wala hamtahuzunika wala hamtahuzunika waja wangu ndio ambao ambao waliziamini aya zetu waliziamini aya zetu na walikuwa waislamu kamili kwa hivyo Qur'ani ishatoa tangazo wale ambao watu hawatahuzunika siku ya kiyama ni wale ambao waliziamini aya za Mwenyezi Mungu pili walikuwa na waislamu kamili maliza Aisha humo. Naam. Haya, maelezo ya ile uliyotoa mwenyewe. Eh, kaanga samaki kwa ma, kwa mafuta yake. Inasema hivi, naam. Inasema anabainisha hapa ndio Mwenyezi Mungu kuwa ehe wenye dini zote. Eh, za Kiyahudi, za Kiyahudi na Kinasara ambayo ni wa Kristo, za Kisabai ndio na nyinginezo. Ehe Hawana salama ya ahera, hawana salama siku ya kiyama, hawana salama ya ahera. Ninyi wa Kristo siku ya kiyama hamna salama. Na hiyo ndiko umetoa wewe. Hey, hey, hey. Hamna salama siku ya mwisho ila ila kwa kuifuata Uislamu. Waislamu takibiri. <laughs> Ampatie maiki. Sasa mwalimu umetusema ma, ma, maelezo ya ya hiyo aya nimetoa. Tano, sitina, tisa lakini hadithi imetuambia clear that wa Kristo kutakuwa na wale sect unaona na hao sect ukisoma wanasoma kitabu wasomi Qurani wanasoma kitabu ambacho wanakisoma kitu ambao hujaelewa eh hadithi mm-hmm. ina tafsiri Qurani na Qurani ina tafsiri hadithi kwa hivyo lazima uwe mature kwa understand Qurani na hadithi sasa tukisoma hadithi usikilie pale la hadithi ya tafsiri Qurani na Qurani ya tafsiri hadithi ndivyo usomi ulivyo kwa hivyo tunachukulia Qurani ishatweka wazi na Qurani imesema wa Kristo wa Kristo ni mpaka wakubali Uislamu na kusema hiyo ayo umeitoa kwa maandiko ya Kiarabu anasema katika wao atakayemwamini Mwenyezi Mungu miongoni mwao ina maana kwanza hawana imani ya Mungu ni mmoja na wakaamini siku ya kiyama wa Kristo waamini siku ya kiyama Hmm? Apa tena afisa amini siku ya kiyama. Ko ingekuwa wanaamini Mungu alisema na kiamini. Hmm. Ingekuwa wanaamini Mungu alisema wakiamini. Mungu alisema miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Ina maana wa muamini uh-huh. ingekuwa amemwamini hiyo aya ingekuja uh-huh. atakayemwamini Mwenyezi Mungu. Kisha akaamini siku ya mwisho. Si aya iko hivyo? Eh aya iko hivyo. Mwenyezi Mungu na uh-huh. siku ya kiyama. Sio swali. Ninyi wa Kristo mnaamini Mwenyezi Mungu? sisi wa Kristo. Eh, hey. kitu cha kwanza tunamwamini Mwenyezi Mungu. lazima pia nikujue. Usha, usha, nimeridhika. Ni Natoa andiko ama ni story aya. Nimeridhika. Kwamba umemwamini nani? Ya Yohana 3:16. Wewe wewe wewe. We. Yohana 3:16. Si ndio hiyo imani iko hapo. Hebu kidogo. Hey. Umetoa aya Qur'an ama Biblia? Oh, simba ni mzamimi wa Kristo na mimi naamini Mwenyezi Mungu. Umetoa aya ya Qur'ani uh-huh. inasema miongoni mwenu uh-huh. atakayemwamini Mwenyezi Mungu. Kitabu gani kimesema? Qur'ani imesema wale waliopewa kitabu. Kwa hivyo huyo Mungu mnafaa kumwamini Mungu ambaye umemsoma ndani ya kitabu gani? Kwa si Qur'ani kwa kitabu kingine wale waliopewa kitabu ni wewe. Wewe na vyovyo. Wewe rudia ndiko wewe. Hebu rudia ndiko kidogo. Kidogo haja asubiri. Usigeuze saa kwanza kidogo. Sasa kuna kitu napotea. Kuna ayo umetoa umesema hivi, waliopewa kitabu ni wale 
Mayahudi tunaweza kaza hii hapa hii hapa. Wewe hezi Luka Vincent. Alafu <laughs> jioni mimi nakusomea. Nakulia hapa hapa. Twende si pale hapa. Mwalimu, nao tena kwa mantik. Eh, eh, eh. Leo umekufa cha mentu. Inasema inna ladhina amanu ehe wallazina hadu naam waswabiuna ehe wannasara naam man amana billah hapo sasa man yeyote among them atakaye muamini Mwenyezi Mungu ina maana hawamuamini atakaye muamini Mwenyezi Mungu mpe mike eh atakaye muamini Allah mpe eh ukisia billah ina maana anazungumzwa Mungu wa kitabu gani atakaye muamini Mwenyezi Mungu. Ina maana huyo Mwenyezi Mungu anatajwa hapo ni Mungu gani? Mwenyezi Mungu wa bingu na ardhi ambaye inametajwa na kitabu gani? Qur'an ndio nazungumza. Qur'an nazungumza. Nazungumza mayahudi. Ina maana atakaye muamini Allah kweli? Eh atakaye muamini Allah. My first question. Do you believe in Allah? Yes I believe in Allah. Pamaiki sasa. Unajiweki? Anasema anamwamini Mwenyezi Mungu swali. Huyu Mungu wetu anasemaje tukubaliane na Vincent kweli anamwamini Mungu? Alafu alafu kisha kidogo kwanza. Nakuja kwako. Ningependa kuelewa kitu. Naomba Mike. Naomba tu Mike. Nataka moja. Ningependa kuelewa kitu. Wakati umesema ya kuwa hey. wataka umuamini Waislamu wakati wanachukua shahada kwa wao umeamini. Maana shahada si kuamini. Ngoja kidogo. Sisi ni swali nyingine. Sisi swali ni pale pale. Ya kurekebisha tu kidogo. Kurekebisha hapa. Wakati Muislamu anachukua shahada, uh-huh. shahada uh-huh. ina maana mbili. Uh-huh. Kupinga na kukubali. Ndio shahada. Ni sawa. Kwa imani hapo. Kupinga uh-huh. na kukubali. Ni sawa. La ilaha. Hakuna Mungu uh-huh. ila unakubali unakataa kwanza hii unakataa ni hii miungu yote kina Yesu fake sasa kila moja yes iman shamaliza aendelee muislamu anapopiga shahada ni na maana mbili ya kwanza ni kupinga ya pili unakubali sawa ya kwanza unasema la ilaha hakuna mungu yote unaikanusha kina Mungu Yesu kina Mungu Firauni wote hao unawapinga kisha unasema ila isipokuwa Allah. Kwa hivyo unakataa na unakubali. Kwa hivyo kwanza unakubali kwamba Mungu ni moja, hapo ndio imani na kuwe inaingia. Wewe umesema na muamini Mungu. Ha, kidogo kwanza, mwalimu nakimbia. Waislamu wanaposhahadia hapa hata Qur'an inakubali. Ukisoma sana eh, Qur'an 59:14:15. Inasema wabedui waliamini walisema tumwamini wakasema mjaamini kataeni kwa bado kwa mfano ukuta mtu muislamu analewa anakunywa pombe anaiba wewe muislamu anamkubali Mungu lakini hana imani kwa hivyo wayahudi waliambiwa semeni mwesilimu lakini bado imani haijaingia ngoja ngoja kwa maana bado hamtakuwa na eli ngoja wewe si mtakao islamu ni waislamu lakini kwa hivyo imani haijaingia sawa sawa pole pole kwa hivyo mkristo akiwa analewa au akiwa mwizi atakuwa sio mkristo atakachoni mkristo lakini kwa sababu yake amefanya nini ana anaenda kinyume kwa maana hapo na imani wale kwa maana hapo na imani ama hana hapo hapo na imani lakini sasa ile imani haifanyishi kazi imani hiyo ina maana hiyo imani haina faida kwa maana kwa tunaambiwa imani bila matendo yafanyaje imekufa ina maana hana nini hakuna imani iko kwa ukristo acha wewe kwa ukristo kwa uislamu wewe ngoja subiri Ngoja 
imani yake ni ya Ukristo lakini katika moyo wake atakuwa hana imani kwa maana kama atanda kuiba wakati anafundishwa kuiba ni mbaya atanda kunywa pombe wakati anafunya kunywa pombe ni mbaya kwa hivyo atakuwa ndio ni Mkristo lakini hana imani sasa huyu atakuwa Mkristo akiwa na imani hawaja kiwa huyu atakuwa hata kwa Mkristo maana Kristo inasema hata kaimwamini sasa kama atakuwa si Mkristo kidogo kwa hivyo kidogo kidogo kwenda kuelewa haya moja because Ukristo hakuna kitu mnaamini ni dini fake dini ya wazungu tuweke pe moja tuweke pe Pembeni. Pembeni. Wale mabedui walisilimu. Walisilimu. Na ndio maana mtume kawaambia msiseme umeamini, semeni mmesimisi. Kwa hivyo ni waislamu. Lakini kwa maana bado hajasoma dini, bado kuna zile hujaelia za kule kichakani, bado imani ijaingia ukabainishwa uislamu. Lakini bado ni waislamu wamesilimu wamekubali Mungu ni moja. Sawa sawa. So hapa kulingana na aya nimetoa 569 inakubali kwa hivyo wanakubali lakini wazeeka imani na watakaoamini ah ah kwa hiyo maida maida kwa kano 66 nimesema miongoni mwao mungu ni mwao atakae muamini atakashia atakae kuwa na imani atakae muamini moja si atakae kuwa na imani atakae muamini atakae muamini mwenyezi mungu mwenyezi mungu hao hawatakuwa na nini na shaka siku ya mwisho kwa hivyo mpaka muamini nani mpaka muamini ala ili tukubali nyinyi wa kristo mmemkubali Uh-huh. Nikakuuliza wewe we, unamkubali Allah? Mimi nimesema nakubali Allah. Mpambaiki sasa Mwenyezi Mungu. Mpambaiki huyo sasa. Waislamu takibiri. Tunakupima. Umemkubali Allah. Allah anasema namna gani? Huyu Allah anasema namna gani ili tukubali kwamba wewe umemkubali Allah? 112 ayake ni ya kwanza. Haya. Acha tumpie tu tufanyie upasuaji. Tunafanya ukabara tukuangalie kweli umemkubali huyo Mungu? Leo mpaka Vincent akubali Allah. <laughs> Mtihani. Hebu chukua vizuri. Vincent leo anakubali Allah. Anasema anakubali Allah. Hiyo anaweka topic head. Na ndio mara ya kwanza na, na kama Muislamu je subscribe shauri yako. Aya. Inasema sema, yani Mkristo wa kwanza isili kumtangaza kweli amemkubali Allah. Maajabu. <laughs> leo muhadhara leo mzuri. Asante. Tumeshukuru sana. Amebaki Joseph. Na wewe mwanafunzi wa Joseph, Joseph unamkubali Allah. Wasema, hoja kidogo. Waislamu takibiri. Waislamu takibiri. Usimuone hivi inamuuma Joseph. Inamuuma katika moyo. Usimuone ametulia hapo. Huyu ni mwanafunzi wake amesema angalia angalia angalia. Ambao umekosea usiunge sema hivi. Yeye mtafundishana kule kwa shule si hapa. Hapa ashatamka ashama ile imerekodiwa. Amemkubali Allah. Mbali mbali inayotupa elimu kwa mashehe mbali mbali walio wataalamu mihadhara mbali